привет привет с вами алена сегодня хочу разобрать с вами вот такую нестандартную ситуацию очень странное явление да и кстати говоря вот она распиленная точка в рост но об этом чуть позже а сейчас мы будем разговаривать о симметричном боковом анихолизисе очень так странно выглядящем да очень так устрашающий я бы сказала причем это на двух безымянных пальцах клиентка утверждает что она не получала никаких механических повреждений то есть она нигде не ударялась ни обо что не билась но а, по, забав... по забавному сечению обстоятельств у нее на двух пальцах это произошло абсолютно одинаково. Маникюр она делает не у нас, но она знает, что они холизис покрывать нельзя, поэтому не покрыла его цветом. Но, как видите, то ли базовое, то ли гелевое укрепление прозрачное все-таки на нем есть. Но тут проблема в том, что она не совсем ловила смысл. Прикол они холизиса в том, что нужно длину еще убрать, его зачистить, а не просто не красить его цветом. Ну, в любом случае, вот такие вот у нас исходные данные, и сейчас мы будем эти проблемы стараться решить, и также а, попытаемся докопаться до истины, как же такое могло произойти, вследствие чего. И, кстати говоря, она также сказала, что на одном из пальцев у нее было воспаление с гноем. Вот такая интересная информация. Ну, перво-наперво, что я хочу сделать, это, естественно, воспользоваться антисептиком всеми любимым сложившихся о недавно обстоятельствах. Естественно, без этого дела никуда. И теперь мы начинаем с ней выяснять, где же у нее находится стрессовая зона. Поэтому я продавливаю свободный край. И вот то место, где ноготок у нас слегка обелеет, я думаю, что это хорошо видно, и является стрессовой зоной. Стрессовая зона называется такими словами не просто так. То есть это то место, которое которая наиболее подвержена, ну, опять-таки, стрессу в случае механического воздействия. То есть, как только у нас на кончик ногтя что-то давит или мы куда-то втыкаемся, естественно, по стрессовой зоне у нас будет трещина, либо какие-то другие последствия. Ну, теперь давайте непосредственно к делу, да. Первое, что я делаю, это твердосплавной фрезой просто убираю весь свободный край, потому что длина нам не нужна там ни в каком виде. Толщина, я бы не сказала, что какая-то супер такая огромная, чуть-чуть неверно выполнена архитектура, но, знаете ли, кто из нас не учился и кто не начинал. Не считаю, что это преступление, можно никого за это не казнить. Также я знаю, что мастер, который будет смотреть это видео, она подписана на меня, и она же своей клиентке порекомендовала обратиться ко мне с этим случаем, поэтому а, это видео а, частично для нее, я очень хочу, чтобы она посмотрела, а, мы там разберем некоторые недочеты, а пока вернемся к нашему анихолизису. А, тут все просто, я очищаю полностью весь гель, который у нас остался на ногте или базу, не так не поняла, чем там было сделано укрепление, а, подпиливаю свободный край, потому что первостепенная задача полностью убрать длину чтобы на свободный край ногти у нас не осуществлялось никакой нагрузки. Далее опиливаем ноготь поверху, также убираем остатки материала, чтобы ничего нам не мешало. Можно сделать это пилочкой, можно сделать это фрезой. Я очень люблю дорабатывать пилкой. Стороной 180, мягко, аккуратно я прохожусь. Хотя на видео, честно говоря, вот сейчас смотрю, выглядит это достаточно жестко. Ну ладно, продолжим. В общем, нашей задачей будет а, зачистить вот этот вот карман, в котором что-то, возможно, уже скопилось, может быть, даже что-то лежит. А, я беру кусачки, это кусачки кутикульные, но они не рабочие, поэтому я просто застригаю ноготки. Так как ноготь достаточно мягкий, а это важный момент, его не совсем приятно опиливать и особенно тяжело справиться с углами, поэтому я сразу же их срезала. И да, он, естественно, получился немного неровный, но это нормально, потому что мы сейчас будем зачищать анихолизис. И а, давайте посмотрим на вот этот вот самый уголочек, который сейчас нам тоже предстоит вырезать. Посмотрите, какой он мягкий. То есть мы посмотрели, и я спросила у клиентки. Она сказала, что действительно, да, у нее ногти очень мягкие, поэтому она не может ходить без покрытия и без укрепления. То есть я его слегка только опилила, а он уже как кожица. Соответственно, либо здесь сам ноготь перепилен был брюшком фрезы, такое действительно бывает, либо изначально такие, да, что ногти мягкие как кожа и вот она так и сказала она говорит да вот кстати смотрите что я там достал да кусочек чего-то и она так и сказала то что у нее очень подвижный эластичный ноготь и если она его не покрывает то они просто ломаются и вполне возможно, что а, с ней произошла следующая ситуация. Как вы обратили внимание, наверное, длина была достаточно большой, я бы даже сказала, ближе к экстремальной. Экстремальная длина – это когда длина свободного края превышает или равна длине ногтевого ложа. 
То есть, если делаешь прям один к одному, то надо понимать, что через 2-3 недели это уже перейдет прям в экстрим, и нагрузка будет повышенная. А если мягкая ногтевая пластина, и может быть чуть-чуть перепиленная, допустим, ну, такое вполне возможно, да, многие же боятся там, ну, в кожу фрезами толкать, когда пилят, и пропиливают из-за этого саму пластинку. Конечно, она истончилась, и вот, пожалуйста, на выходе мы имеем вот такую вот картину. Она куда-то воткнулась, и привет, они Анихализис. У меня, кстати, такое бывало, то, что мои ногти тоже не айс. Ну, а тут мы уже срезали маленький поврежденный кусочек, и внутри у нас лежат всякие штучки непонятные, всякие кусочки. И мы понимаем, что там это достаточно глубоко вовнутрь уходит. Зачищаем, как у нас получается, достаем все, что не нужно. Видите, там прям такая дырочка спокойно, это не кровь. Это просто углубление от ногтя, там немножечко кератоза. Но это все не страшно, это мы сейчас зачистим, сведем на нет. Ведь основная цель зачистки анихолизиса убрать это отслоение ногтя от ложи таким образом, чтобы ничего не цеплялся, чтобы не оставалось никакого свободного края. Вот в этом моменте, видимо, что-то ей очень по-умному объясняю. А дальше помогаем себе палочками, не знаю, там, держателями, всем, чем хотим, всем, чем вам удобно а, подковырнуть, можно пушером там посмотреть. То есть, где цепляется, все срезаем. Срезаем кусачками до тех пор, пока а, технически это выполнимо, а дальше все обязательно шлифанем фрезами. И да, я очень люблю работать именно накожницами, на такими вот кусачками, которые для кутикулы, когда зачищаю анихолизис Хотя по уму здесь работать приморежущими, которые для вросшего ногтя, они хорошо срезают, все круто. Но мне нужен более острый и точный инструмент, поэтому часто я беру именно такие кусачки. Но опять-таки у меня своя студия заточки, для меня не проблема точить инструмент. И, конечно же, если у вас такого под рукой нет, то заведите себе какие-то одни там ненужные, которые уже кутикулу не режут, и вам они не особо нравятся, но вот ногти можно ими доработать. Дальше мы взяли фрезу остренькую, с синей насечкой, фреза пламя. И зачищаем остатки кожи, там, где они нам поддаются. Тут ручки немного влажные, ну или даже, я бы сказала, все-таки много. Но, тем не менее, можно воспользоваться, кстати говоря, присыпкой, если нужно. Но пока мы тут пилили, наш опил весь пальчик так неплохо дегидрировал. Я не планирую здесь делать никакой маникюр, просто прочищаю на всякий случай, дабы ничего лишнего там не осталось. Понятно дело срезать кутикулу мы и не собирались мы просто обрабатываем а, пальчик все это дело раскрываем ну, вообще я не могу же с одной стороны только почистить в любом случае и вот смотрите вот такие интересные движения когда ты фрезой то есть а, прям через вот эту отслойку в обратную сторону начинаешь ее как бы поднимать и таким образом она очень мягко деликатно счищается и этот процесс абсолютно безболезненный несмотря на то что а, ложа выглядит голым потому что мы действительно сняли с него ноготь а, это наверное эту манипуляцию хорошо поймут мастера которые работают с педикюром то есть это когда ты трещинку на пяточке раскрываешь вот по принципу раскрытия трещины зачищается как правило вот они холизис вот это финальная а, стадия зачищения чистки. Убеждаемся, что нам ничего не мешает. Проверяем себя антисептиком. Я это делаю с целью просто убрать пыль. Вот таким образом выглядит уже зачищенный пальчик. Ну, на самом деле, все не так ужасно не так страшно. А теперь к моему сообщению той девушке, которая делала ей ногти. Тут очень хорошо видно, что у нее не получилось отодвинуть валик и подлезть туда пилочкой. Видно, насколько неровная да, у нас линия. То есть параллель не параллельная. Точка в роста у нас немного съехала но еще раз повторяю это не преступление не всегда получается подлезть не всегда получается так что клиент руку поворачивает да и вот видно что ногти немножко взлетные и получается ну, точнее нет, нет, нет взлетные это неправильное слово они немного растут вверх но при всем при этом они еще умудряются подклевывать и подкручиваться тут такой еще наборчик знаете прикольный и вот сейчас я показываю лайфхак когда уже после выкладки материала, когда ноготь готов, но он слегка подклевывает, можно завести пилочку и подчистить. Вот видите, как он скручен. То есть по-хорошему докладывать полигейм вообще все выпилить. Но так как у нас не было технической возможности этим заниматься, я просто показала клиентке, что же можно здесь сделать. И теперь просто изнутри мы подпиливаем. И вот можно уже обратить внимание, что покрытию несколько дней, а ноготь уже дает отслоечку изнутри. И это не потому, что какой-то там говномастер делал, 
потому что у девушки кудрявые ноготки, они закручиваются, переворачиваются, и силой собственного роста они отрываются от покрытия. То есть это нормально. Ну, это вообще не нормально, конечно, но такое с ногтями бывает, когда они ведут себя таким образом. То есть такая будет отслойка по свободному краю. И в данной ситуации нужно либо просто наращивать эти ногти, либо докладывать их поликелем, убирать это скручивание и выпиливать натуральные ногти изнутри. Но по мне проще срезать полностью натуральный ногти и его нарастить, потому что выкладывать, выпиливать это большой расход материала, это тоже нервы сидеть, это пилить, проще просто а, сделать новые ногти, если старые не устраивают. Но и опять-таки это не всегда обязательно, клиента может вполне устраивать состояние его ногтей, может ей нравится, что они волнистые, и это не преступление, кстати говоря. Вот. Тем временем я на второй руке делаю те же самые манипуляции, поэтому, скорее всего, я не буду возвращаться к этому вопросу. Вы просто смотрите, а я буду рассказывать, потому что я еще хотела ну, допровести работу над ошибками и опять-таки передать эту информацию тому мастеру, который выполнял работу. Я знаю, что она занимается ногтями не прям вот очень давно, поэтому, может быть, ей мои, моя консультация, либо, я не знаю, может быть, назвать это замечаниями, хотя я не хочу ее ни за что отчитывать. Но, в общем, может быть, ей будет полезно, и я буду рада, если я смогу нанести какую-то информацию по поводу самих ногтей здесь очень сильно нет не сильно давайте так здесь в некотором смысле снесен апекс ниже зоны стресса то есть его нужно поднять чуть-чуть повыше и именно это дает утяжеление свободному краю и э, небольшую бычковатость. То есть ноготь тяжеленький и толстенький. То есть основной объем материала необходимо было бы поднять чуть выше. И тогда ноготули бы смотрелись изящнее. И как раз таки сама стрессовая зона была бы защищена. Но очень частой распространенной ошибкой является то, что э, мастера наваливают на кончик материал, думая, что э, из-за этого ноготь будет прочнее. А сейчас, кстати, обратите внимание, мы ведем археологические раскопки на ногте, достаем что-то, что там залежалось, и знаете, на что это похоже? Это когда вот под ногтями на ногах ковыряешься, там всякие какая нибудь достаешь, вот примерно то же самое. Это как раз таки то, чем опасен анихолизис, то есть есть карман, и там что-то копится купится остатки э, продуктов жизнедеятельности, там, не знаю, э, еда, ворсинки э, от одежды, косметика, э, не знаю, неслушанная кожа, всякая фигня, которая вообще бывает в нашей жизни, все там собирается, и вот это является опасным в плане анихолиза, потому что есть карман, мокро, сыро, темно, и привет, новая цивилизация. Вот, ладно, возвращаемся к э, моему месседжу, который я хочу передать предыдущему мастеру, то есть у меня к ней есть пожелание, чтобы основной объем материала она все-таки поднимала на зону стресса и чуть выше с учетом на отрастание потому что если бы на этих ногтях а, зона стресса была бы в нужном месте ногти бы у нее просто не согнулись а длина здесь действительно приличная экстремальная и также я рекомендую, если кто-то готов к этому прислушаться, уже после покрытия слегка опиливать торец и проверять параллели. Здесь легко можно было бы все поправить, как, собственно говоря, мы и сделали. Мы все 10 пальчиков девушки опилили, я ей рассказала, как это сделать самостоятельно. То есть, если вдруг в следующий раз такое повторится, она, в принципе, поправит себе эти кончики сама. Они подклевывают буквально вот... Чуть-чуть, ну как чуть-чуть, на самом деле можно по-хорошему вывести абсолютно ровно, но они чуток подклевывали, и мы пилкой легко поправили эти недостатки. Вот обратите внимание, самый уголочек, смотрите, что достало. Вообще, да, весело, ну, какая-то козявочка. Вот. А она все это с собой, кстати говоря, носит, то есть это вот такой неприятный момент. Вот. И еще раз повторю про того мастера. Я прошу, пожалуйста, не злиться на меня за то, что я это говорю. Я считаю своим долгом донести эту информацию. И если вы, не знаю, как вас зовут, к сожалению, если вы захотите мне написать и что-то спросить по поводу этих ногтей, там, в директ можете обратиться, я с удовольствием с вами об этом поговорю, потому что я хочу, чтобы мир стал лучше, а мастера профессиональнее. Потому что, еще раз объясняю, у меня нет конкурентов, у меня есть коллеги, и мы должны обмениваться опытом и давать друг другу советы. Это ведь так здорово, когда мы а, все действуем вместе, когда мы едины, а не когда мы соревнуемся, говорим, вот, я хуже, она лучше, там, еще что-то. Не надо, не срите друг друга, давайте дружить. Давайте жить дружно, как в мультике про Леопольда. Если кто-нибудь вообще знает... И, девчонки, если здесь кто-то, кто знает, кто такой кот Леопольд, пожалуйста, напишите в комментариях. Я хочу знать, что у нас пенсионеров еще здесь много на Ютубе и в Инстаграме, и везде. 
Ну вот, мы уже заканчиваем с ней зачистку. Я думаю, что все будет у нас хорошо. Я не рекомендовала и не назначала ей никакие дополнительные средства ухода, хотя можно здесь взять инки. Но я думаю, что отрастать будет все и так прекрасно, по причине того, что девочка молоденькая, пальчики красивенькие, и все будет у нее классно. А у молодых девушек отрастает вообще махом просто недели две, там такие изменения. Это просто удивительно. Понятно, что как бы постарше женщина, естественно, там не такие быстрые регенерации обменные процессы там да там нужны стимулятор роста здесь же все в полном порядке все точно отрастет у нее есть мои контакты она будет мне писать скидывать и возможно я просто проконсультирую ее мастер и следующую зачистку она выполнит ей сама так что если что жду от вас сообщения в директ ну вы знаете о ком я. вот ну а вам я готова показать сейчас буду уже финальный наш результат вот так это выглядит. Я снова прошлась антисептиком. Там внутри просто дырочка. Это не кровь, хотя на каком-то этапе это выглядело как кровь. Но на самом деле просто это углубление. Там чуть-чуть красновато. Вот такие у нас два пальчика красавчика. Того, что мы сделали. Пока она будет ходить с восьмью пальцами в маникюры и с двумя вот такими вот пальчиками. Ничего страшного. Главное, чтобы ногти отросли. Красота все-таки здесь вторична. Главное человека спасти и обезопасить. Поэтому всем большое Спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. Пишите комментарии. Рада всегда с вами пообщаться. Пока.